హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టేస్టీ కుకింగ్ ఛానల్ కి స్వాగతం నేను మీ ప్రశాంతి ఈ రోజు చాలా సింపుల్ గా కొబ్బరి చెట్టు అలాగే ఇడ్లీ పిండితో పునుగుల్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నానండి ముందుగా కొబ్బరి చట్నీని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఒక ప్యాన్ లోని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా ఆయిల్ ని వేసుకుని పచ్చిమిర్చులకి ఈ విధంగా ఘాట్లు పెట్టుకుని యాడ్ చేసుకోండి మూత పెట్టుకుని ఒక మూడు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోండి మీ కారానికి తగ్గట్టుగా మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చిని అలాగే ఇక్కడ నేను పచ్చి కొబ్బరిని చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకున్నానండి కొబ్బరి అనేది కొంచెం కుక్ అయితే సరిపోతుంది ఇది కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత ఇందులోని వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా కందిపప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోండి కందిపప్పును యాడ్ చేయడం వల్ల కొబ్బరి చట్నీకి మరింత రుచి వస్తుంది స్కిప్ చేయకుండా కందిపప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోండి రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి అన్ని బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకోండి అన్ని బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత గ్యాస్ అనేది లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకోండి నా ఛానల్ ని మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వారు ఎవరైనా ఉంటే మీకు వీడియోస్ నచ్చితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఈ కొబ్బరి అంతా కూడా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో నేను ఏం యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం చింతపండు అలాగే పావు టేబుల్ స్పూన్ దాకా జీలకర్ర నాలుగైదు వెల్లుల్లిపాయలు కూడా యాడ్ చేసుకున్నానండి ఇవన్నీ కూడా లైట్ గా ఫ్రై చేసుకుని స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు కొబ్బరి పచ్చిమిర్చులు అన్ని కూడా రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చిన తర్వాత మిక్సీ జార్ లోకి యాడ్ చేసుకుని మిక్సీ పట్టేసేసుకున్నామంటే చాలా సింపుల్ గా ఈజీగా కొబ్బరి చట్నీని ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా మిక్సీ జార్ లోకి యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ ని యాడ్ చేసుకుని స్మూత్ పేస్ట్ లో చేసుకుని పక్కన ఉంచుకోండి ఇప్పుడు ఈ కొబ్బరి పచ్చడికి మనము తానింపును ప్రిపేర్ చేసుకుందాం అదే ప్యాన్ లోని వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ ని వేసుకుని ఆవాలు మినపప్పు జీలకర్ర అలాగే శనగపప్పు అన్ని కలిపి వన్ టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నానండి నేను ఇక్కడ అలాగే రెండు ఎండమిరపకాయలు తుంపుకొని యాడ్ చేసుకోండి ఇంగువ అవసరం ఉంటే వేసుకోండి అలాగే కొంచెం కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేసుకుని తాలింపు లైట్ గా ఫ్రెష్ చేసుకోండి తాలింపు అంతా కూడా వేగిపోయిన తర్వాత ఈ తాలింపును అంతా కూడా కొబ్బరి చట్నీలో యాడ్ చేసేసుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉండే కొబ్బరి చట్నీ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసాం కదా నచ్చితే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఇప్పుడు ఇడ్లీ పిండితో పురుగుల్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నానండి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లో వన్ కప్ దాకా ఇడ్లీ పిండి వంట సోడా అలాగే పావు టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర రుచికి సరిపడ ఉప్పు పావు కప్పు వరకు పెరుగు అలాగే హాఫ్ కప్పు మైదా పిండిని కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇందులోని చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు చిన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చిని కూడా యాడ్ చేసుకోండి వాటర్ అనేది అవసరం ఉంటేనే యూజ్ చేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత చివరిగా ఇందులో చిన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకుని ఒక ఐదు నిమిషాలు పక్క నుంచి చేసుకోండి ఐదు నిమిషాల తర్వాత డీప్రేక్ సరిపడా ఆయిల్ పెట్టుకోండి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత చేతిని వాటర్ లో డిప్ చేస్తూ చిన్న చిన్న పునుగుల్లాగా నూనెలో వేసుకుని లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు డీప్లే చేసుకోండి గ్యాస్ అనేది మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని డీప్లే చేసుకున్నారంటే పునుగులు లోపల వరకు కుక్ అయి లోపల సాఫ్ట్ గా బయట క్రిస్పీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి ఇలా పురుగులన్నీ కూడా నూనెలో వేసుకున్న తర్వాత లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు డీప్లే చేసుకోండి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ రాగానే ఒక పేపర్ నాప్కిన్ ఉన్న ప్లేట్ లో తీసుకుని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని కొబ్బరి చట్నీ తో సూ చేసుకోండి చాలా సింపుల్ గా ఈజీగా రెండు రెసిపీస్ ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసాం కదా ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వారు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి రేపు మరో మంచి వీడియోతో మీ ముందు ఉంటుంది మీ ప్రశాంతి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్